能出去。习惯吧，回太后，亲自住的挺好的。嗯，刘嬷嬷、海棠，啊、哦，在在。以后你们就留在以霞殿伺候少淑女。嗯，是。太后，亲自只是个刚进宫的闲人，怎么能劳烦这么多人伺候啊？嗨，怎么这么说呢？你是哀家舅舅引荐进来的。哀家对你当然应该多加照应。海棠跟刘嬷嬷伺候哀家多年，对宫中的事情非常熟悉，有他们在你身边伺候你，哀家就会放心。谢太后。别客气，好好的练习你的舞蹈，在哀家受诞的时候，在皇上面前要好好的表现，知道吗？是。嗯。在这儿，以后没人的时候，你叫我亲自就好了。对了，老爷跟夫人呢？你知道吗？我进宫之后，唯一挂念的就是你们一家人。我已经很久没见到他们了。怎么会呢？这一切都要从你进宫之后说起。从那时候开始，我就叫赵青子。
老爷，出事了！爷，你怎么皱着眉头啊？真的出事了！到底出什么事了？今天有消息传，说有几户人家和咱们一样，找人代替女儿进宫，结果被戳穿了，全家人都被关进了大牢，等候发落呢。那那怎么办呢？爹，我不进大牢。花车，阿爸爸请辞，你别害怕，啊、爹在想办法。老爷，要不这样。我们变卖家产，回我家乡暂避。这是唯一的出路了。你赶快收拾气软，遣散家人，我这就托人当卖家产，咱们全家速速离开这里。好，那你可要小心一点。全来了。青子，跟娘来。
大夫，少老爷伤势到底如何呀？少老爷腹部受到连续撞击，已经伤及内脏，看来呀，伤得不轻。啊，潘大人，我求求你，救救我家老爷！日后为奴为婢，我也心甘情愿。夫人，快快请起，别这样，快请起，快请起！大夫，赶快给少老爷子开方子治病，药材无论多贵都没有问题，九人要紧。好的，潘大人。谢谢啊，夫人请放心。爹，你别怕，你有救了，我们遇上好心人了。非常喜欢你的女儿青姿，我想把她收为我的干女儿。干女儿？实不相瞒，青姿长得标致可人，机灵聪明，我想好好的栽培她，将来有机会把她许配给皇室贵胄，这样的话，你我潘少两家就会有一门好姻亲。夫人，咱们实话实说。你看少老爷这身伤，没有前置，根本保不住命。就算他熬得过去，青姿也很难有将来。这以后更难找个好婆家。不如把这孩子交给我来抚养。这样的话，这个孩子才会有好将来呀、啊。大人所言是有道理。夫人明白就好。等少老爷病情一好转，我们马上签订收养文书，让青姿留在我府中生活。至于你们二位，我也有安排，我会保证你们将来衣食无忧。啊，如果你们想孩子，可以随时过来探望他。经宫之后，你们一家人
，还是要骨肉分离。也许这就是命中注定的吧。当初进宫，因为我双手的皮肤粗糙，的确被怀疑是冒名顶替。不过我怕连累你们，所以矢口否认，最后才不了了之。那你之前？一定也吃了不少苦，这没什么，只是我还是没能让你留在少老爷、少夫人身边。你已经尽力了，当初我不肯离开爹娘，害得你替我进宫，可我还是没逃掉。在那以后，你再没有见过老爷和夫人，可有他们的消息呢？每个月初一，义父都会带家信给我，我再托义父将回信转交给他。这么多年来，这些信一直在支撑着我。啊、我想也托你义父捎封信，多年没有见到他们了，也应该写封信去问候一下他们老人家。当然好了，能有你的消息，他们会很开心的。这些年，难为你了。其实说起来，我义父对我也不薄，琴棋书画都找最好的老师教我。爹娘心中也提及，义父每月给他们的钱也不少。可是骨肉分离之痛，是怎么都弥补不了的。你忍耐点，只要你能得到皇上的宠爱，那么。你就有机会可以见到他们，真的吗？嗯，后宫的嫔妃都可以请家人进宫相聚片刻。如果能见爹娘一面，我就是死了也甘心。你千万别这么说，你要好好的活下去。我相信，你们一定可以一家人团聚的。谢谢你，能让我在宫中遇见你，比什么都好。我以后在宫中就不会那么寂寞。嗯，原来你跟少淑女还有这样的一段关联。是啊，这事关重大，你千万不要跟别人提及。我知道，像他现在这样被人陷进宫中，这种境况。也真是可怜。平常女子已经身不由己，更何况我们都生活在宫中。希望她可以运气好，得到皇上宠幸。这样的话，她跟她的家人才会过得好一些。是啊，此次钱太后的寿宴，是她生命当中最大的一个转机。我希望她可以把握住这次机会。舅舅不必多礼，赐座。谢座。参见钱太后，周太后身体不适，未能前来赴宴，特遣奴婢送贺礼前来道贺。妹妹身体不适，待哀家转告，改日哀家亲自问候，并替哀家谢谢妹妹的贺礼。是。钱太后，太后万福。因贵妃娘娘害喜，不便前来饮宴。如奴婢送来贺礼，祝太后天福天寿。啊，万贵妃辛苦了，替哀家转告，让她安心养胎。是太后，奴婢告退。皇上，皇后驾到。臣祝您寿比南山。皇儿不必多礼，臣妾祝太后万寿无疆。谢谢皇后，来，请入座。各
奏乐。这是月工局新进的一批月工啊，谈的不错、啊。钱太后知道本宫不出席寿宴，有何表示？太后并无表示，只是让奴婢向娘娘。致谢贺礼。钱太后一心想要把少淑女献给皇上，本宫不在场，她就更应办事。一方面向本宫示好，另一方面又将心腹安插在我与皇上之间。钱太后，你实在太会打算。皇上、娘娘、太后，老臣为了庆贺太后的寿辰，特意命干女儿青姿为太后苦练了一支舞，名叫《九连灯舞》，还请皇上、娘娘、太后欣赏。好，待会儿哀家仔细欣赏。谢太后，谢皇上。叫什么？小女子邵青姿。邵青姿，名字也好。<笑>待鉴赏他两对金环，一对玉环。谢皇上。皇上。太后，儿臣有事，先行告退。哦，皇上，来呀。恭送皇上。躺着，突然觉得腹中不停的跳动，大惊之下
，所以请太医过来看诊。那太医怎么说？太医说，是腹中胎儿转动，并无什么大碍。啊，没事就好了。你是说，胎儿在腹中还可以跳动，有这回事吗？啊，臣妾也不清楚。刚才白白受惊，啊，啊，哎呦，他又动了。是吗？皇上，你摸一下。是，他真的在动啊！皇儿，你看，你父皇来看你了。嗨，他怎么能知道呢？皇上又怎么知道？他不知道呢。也是，子非鱼，焉知鱼之乐？打扰了皇上饮宴的雅兴，对不起。哎，爱妃，你何出此言？怎样的盛宴，也不如与爱妃一起，感受皇儿在你腹中成长的乐趣。皇儿，你看你父皇多疼你啊！他是朕的第一个皇儿，朕当然疼他。哎，有有有，我来帮你拿吧。哎，不用，不重。哎，你叫七巧对吧？是啊。你是二喜，皇上的御前小太监，我知道。你在万贵妃宫中做事，习惯吗？有什么不习惯的？你呢？跟在皇上身边，可好啊？那是相当好，赏起来特别多，不过罚起来也特别重。那是你道行不够。你看人家汪直，比你更直接近皇上，一下子变成了西厂的厂工，你却还在这里担心是赏是罚。我怎么能跟汪公公比呢？汪直的计谋，连万贵妃都赞赏呢，是吗？嗯，那，你去哪儿啊？我，我去那边。我去那边啊，咱俩，不同路。安心的留在宫中，一切听太后的吩咐。义父放心，金子一定遵命。昨晚真是功亏一篑啊！哎，舅舅别这么说，只要青姿留在宫中，早晚还是有机会的。那是自然，但如昨夜能成起好事，那就更好了。来日方长嘛，以青姿的美貌。皇上早晚会册封她为妃，舅舅在家等好消息吧，到时候一定会通知你的。是，老臣告退。哎，舅舅好走。谢太后。义父。啊，青姿，你放心吧，只要你爹娘一来信，义父就会派人送到宫中，你就安安心心的在宫里边生活，知道吗？女儿知道。嗯
少爷死后，他一直很自责，说自己为什么不陪着大少爷，恨自己连大少爷不识城门外都无法收回尸首。现在是整日啊，整日的酗酒，不醉不归。什么事情都不想做了，科举考试也不去了，家也不回了。没想到杨勇竟沦落到这种地步。哎，仲伯，你起来。母子，请你答应老朽一件事。行，您起来说话，您说什么我都答应。你要把二少爷带回正道。二少爷有朝一日有个三长两短的，我怎么对得起老爷呀？啊！走走走走走走，去！没钱还来喝酒？我还有个。我连去抢回他的尸体的勇气都没有。我大哥躺在瓦人堆里，和那些强洋大盗，和那些杀人放火的凶手藏在一起，我连个背都不能给他立呀、啊！我这样的废物活着干嘛？我，我活着干嘛呀？但是你不能再糟蹋自己了，袁大哥，你最清楚我大哥的为人，他以前是怎么对我的，你也清楚，行弊端左弊中又能怎么样？他还不是死于非命。叫我怎么振作？你叫我怎么再去可考？我怎么可能再为朝廷效力？你别管我，这事你管不了。
海棠，我要练武，你先下去吧。是。春华，幸好有你来陪我，不然我快闷疯了。说的也是，不管我是在月宫局，或是在私置房，总有一帮人一起作曲或作诗，不像你现在孤身一人在这儿。我现在就像是餐桌上的一道菜，等着客人来吃。而这个皇宫里，却只有这一个客人，那就是皇上。看上了呢，固然可怜。可没被看上，更可怜。你千万别这么想，越想会越难过的。可我进宫已经三个月了，只有在前太后寿宴的那一天，跳过一支舞，其余的时候都是从天亮等到天黑。不过还好，有你来陪我弹琴练舞，我才有个人可以说知心话。青姿，你别难过，我答应你，以后有空我就立刻过来陪你。谢谢你。你是不是跟我说过，如果能得到宠幸，就有机会能在宫中召见自己的爹娘？嗯，对我来说，这个也都是奢望。怎么会啊？你现在身份是淑女，是皇上未过门的妻子，册封是早晚的事。只是现在万贵妃怀了身孕，这是皇上第一个皇儿，她难免会紧张，所以就没有时间顾其他事了。你现在应该什么都别想，先好好练练你的舞蹈。那天太后寿宴，我看你跳舞跳得真的很好，真的。谁骗你啊？我在宫中这么多年，看过的歌舞会少吗？但那天看你跳舞，是我看过最棒的。来，让我们假戏真做，我弹琵琶，你跳舞，人只要一动就不会有烦恼了。好吧。娘娘，用力，再用力！娘娘，娘娘，用力呀、啊，贵妃娘娘！生下皇子，母子平安，是吗？那太好了。周太后知道她产下皇子，她有何反应啊？听说周太后喜忧参半，喜的是皇上后继有人，忧的是万贵妃生下皇子，如虎添翼。<笑>当年，他生下当今的皇上，不也一样不可一世吗？对了，去打听一下，周太后给他的皇孙送什么贺礼
，哀家也参照着给万贵妃送一份过去。是太后。可惜青姿还没被皇上册封。如果日后她能被皇上生下皇子的话，太子也不一定就是万贵妃的儿子。恭喜贵妃娘娘为大明天子生下皇裔，母子平安，举国欢腾。上宫局特意为小皇子做了一床外寿被，请贵妃娘娘笑纳。手工精细，你们真是有心了。乳娘，哎，带回皇儿宫中，给皇儿盖上。是，回娘娘，皇子也该休息了。让奴婢带他回宫去睡吧。好，退下吧。是。奴婢等不耽误贵妃娘娘休养生息，先行告退。你们都退下吧。李上公，我有事要找七小商量，你们先回上宫去，我随后便回去。好吧，那我们先走了。好。